ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದರ್ಪಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮುದ್ರಾ ಮತ್ತು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಜುಂಗೂಡು ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿವಾರ್ಚಕರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿನಯೋಗಿ ಗುರುಜಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಗುರುಜಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಂ ಮಹಾದೇವಿ ಚೈತ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಚೈಮಿ ತನ್ನ ವೈಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಯಾವ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗುರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಟೂ ವೀಲರ್ ನ ಬಳಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅದು ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೊಂಟ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಾರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇ ಎಂ ಐ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಥವಾ ಓಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ ತರದ್ದು ಗೇರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ನ ಓದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಟ್ ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ವಿತೌಟ್ ಗೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಥವಾ ಹೋಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆದ್ ಯಾವ್ದೇ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದವಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಮುದ್ರೆನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಬೆರಳು ತೋರ್ಬೆರಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಬೆರಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಎ
ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡದೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇದಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಯು ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನ ಮೂರನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಕ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಇದೆ ಆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಂತ್ರ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಲೆಯಿಂದ ಇಡೋರು ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಎರಡ್ ದಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟಾನ್ಸಸ್ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಆಗಿದೆ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಅಂತ ನೀವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಗುರುಜಿ ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗುರುಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಸೋಲನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೋಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಬಿಸ್
ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಟೈರ್ ಟೂಬ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಧುಮುಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಐದಾರು ಥರ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರ ಅನ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಯಾರೂ ಬರ್ದೇದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಂತ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜಬಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜೀವ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇ ಸೋತಿರ ಅಂತ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ ಕಾರಣ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ತರಿಸಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ ಗಲ್ಬಿಲಿ ಆಗಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹನಿ ಹನಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಸಕ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೇಜಿನೆಸ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ನಾಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೋ ಇಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸರಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಕು ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋತಿರಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಅದು ಫೂಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೂಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಳೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು
ನೀನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು ಯಾವ ಗುರುಗಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದರೂ ಪರ ಜೀವನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗುರುಗಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಗುರುಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಗುರುವನ್ನು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆನಪಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದರ್ಶನ ತೆಗೀರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಅವತಾರ ಬಾಬಾ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗುರುಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಂತ ಪರ್ಸಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂತರ ಕಪ್ಪುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಫುಟ್ ವೇರ್ಸ್ದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸೋಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ನೀವು ಇದು ಸುಮ್ ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸದಾ ಏನಿರಬೇಕು ಒಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಮಂತ್ರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಂತ್ರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತ ತಗ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಫೂಟ್ ವೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ತುಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಹೀದು ಇದು ಬಿಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗ